solecitos, miren mis corazones, les he preparado esta delicia este día de un rico y delicioso pastel de pollo o pay de pollo con vegetales para que lo puedan hacer para estas fiestas o para la ocasión especial que ustedes quieran. Para comenzar a hacer este rico pastel de pollo o un pay de pollo debemos tener pollo desmenuzado y aquí tengo una libra y media de pechuga que puse a cocinar la cociné con ajo, cebolla y hojas de laurel hasta que quedara bien blandita y ya la desmenucé también si a ustedes no les gusta la pechuga pueden hacerlo también con carne de muslo o de pierna de pollo para que les quede bien delicioso tengo una cacerola calentando y le voy a poner un poquito de aceite aproximadamente dos cucharadas de 15 ml y también tengo aquí media taza de cebolla bien picadita vamos a mover un poco hasta que la cebolla esté más transparente que no se queme ni se dore sino que solo se ponga transparente saque ese olor delicioso ahorita lo tengo con fuego alto ya está transparente ya sacó ese olorcito delicioso le pongo tres dientes de ajo finamente picaditos o pasados por un rallador sin que se nos queme Vamos a agregar inmediatamente el pollo. Voy a mover para que se mezcle bien la cebolla y el ajo con el pollo. No se nos vaya a quemar al fondo. Este es el momento en que usted lo va a sazonar a su gusto. A mí me gusta mucho utilizar este sazón, este sazón, sazonador total, porque lleva todos los ingredientes, como ustedes pueden ver aquí, para darle ese toque a mi pollo. Y también voy a ponerle un poquito de paprika. Esto le va a aportar un poquito de color y un sabor también muy delicioso. Voy a revolver. Le he bajado el fuego a fuego medio ahorita para poder integrar todo esto. Tengo un poquito aquí de sal de mar o de la sal que tenga. También le voy a agregar un poquito de salsa inglesa. Voy a subirle nuevamente a fuego alto. Este pay o este pastel de pollo nos va a quedar bien, bien sabroso. Tengo aquí, como pueden ver, dos tazas medidoras de verdura bien picadita. He picado papas, zanahorias, calabacita y también un poquito de jotes. Aquí también tengo un poco de, de espinacas. Esto va a ser al gusto de ustedes si le quieren poner un poco de espinacas bien lavaditas. Las voy a picar un poquito y se las voy a agregar también. Así que vamos a agregarle esto ya. Vamos a mezclarlo bien. Ahora que ya está bien mezcladito, voy a taparlo y lo voy a bajar a fuego mínimo porque quiero que las verduras se cocinen. Las verduritas sacarán su poquito de agua, de líquido, no se va a secar ni se va a quemar. Voy a bajarle a mínimo y lo voy a dejar ahí por 10 minutitos que se cocine la verdura. En ese tiempo voy a picar las espinacas, mis amores. Esto es bien fácil. No es necesario picarlas, dejarlas bien, bien picaditas. Solo a partirlas nada más para que las hojas no nos queden enteras. Cuando tenga 10 minutos la verdura, voy a agregarle las espinacas que son más fáciles de cocinar que la otra verdura. Han pasado 10 minutos y la verdura ya se cocinó. Quiero que vean, de sabor está bien, bien deliciosa, así que ahora vamos a ponerle la espinaca. La espinaca solo requiere nada más ya de unos 3 minutos, solo que se doble la hojita y listo. Voy a, a mezclar aquí bien, miren cómo se ve. Voy a volverlo a tapar por unos 3 minutitos más. Bien decirles que para que nuestro pastel cuando lo partamos no se nos vaya a devoronar la verdura o el pollito que nos quede bien en la porción tenemos que ponerle un poquitito de maicena tengo aquí media taza de agua con la que cociné el pollo voy a agregarle dos cucharadas de 15 ml de maicena o fécula de maíz de la marca que ustedes quieran vamos a mover esto va a ayudar, como les digo, a que no se devorone el pollo o la verdura cuando vayamos a partir nuestras porciones. Fueron tres minutos y vean cómo está ya esto. Bien rico el sabor. Es hora de agregarle 
la maicena con el caldito de pollo. Voy a subirle a fuego alto. Ya no lo voy a tapar. Quiero que vean que rápidamente cambia la consistencia de, de esta comida al ponerle el líquido con la maicena. Esto le dará una textura diferente a nuestro guisito. Este guiso es delicioso para ese pie de pollo súper delicioso. Así que solo lo voy a estar removiendo que se seque un poquitito más porque no queremos que nos quede una consistencia bien con mucho, mucho líquido para que no se nos moje en el molde la base que va a llevar de harina. Así que voy a estarlo moviendo, miren, hasta que esto esté completamente seco. Bueno, ahora sí quiero que vean que esto ya está listo. Listo de apagarle el fuego, lo voy a apagar en este mismo momento. En lo que preparamos nuestra masa, esto se va por lo menos a, a enfriarse un poquito Vamos a dar inicio para la preparación de la masa. Es una masa súper fácil que vamos a hacer, pero deliciosa. Es una masa quebrada y tengo aquí dos tazas medidoras de 237 ml de harina todo uso. También puede utilizar harina suave. Voy a cernirla, cernir, pasar por el colador, un hueco aquí. Y le voy a agregar una barra y media de mantequilla sin sal o lo que son 6 onzas es mantequilla bien refrigerada una mantequilla que no está a temperatura ambiente porque esta es una masita que es delicada una masa que con el calor de nuestra mano podemos estirarla demasiado tiene que quedarnos si va a ser una masa quebrada una masa tostadita no tenemos que darle mucho movimiento, tocarla demasiado, amasarla mucho. Entonces, yo voy a quebrar así la mantequilla con esta para no tocarla, para no deshacerla con la mano y se vaya a derretir, para que nos quede una buena masita. Voy a mezclarla y voy a ir uniendo, miren, así, la harina hasta obtener una masa que se vea arenosa con la mantequilla fría. Bueno, quiero decirles que ya está en una forma arenosita. Todavía se siente lo frío de la mantequilla. Así es que voy a volver a hacer un hueco de esta forma. Y le voy a agregar un huevo completo más una yema. También voy a agregar media cucharada de 7.4 ml de sal. Si la mantequilla que va a utilizar es con sal, solo le pone una cucharadita de 5 ml nada más. Una cucharada de azúcar de 15 ml. El azúcar no es para endulzar la masa, es para que realce el sabor de la mantequilla en nuestra comida deliciosa. Así que voy a deshacerla, así. Antes de integrarla, voy a deshacerla. Para no amasar y tocar demasiado la masa. Ahora que ya tengo el huevo bien desechito, la sal y el azúcar, voy a empezar a integrarla. Voy a meter ya las dos manos para integrar bien y que la mantequilla pueda ya mezclarse bien con la harina. Ya no tenga esa forma arenosita. Voy a estar así sin estirarla demasiado, sin hacerle mucha fuerza porque no es una masa que quiero que quede estirada o chiclosa. Es una masa nomás, como les digo, quebradita sin tanto estarla tocando demasiado. A que se una por unos tres minutos. Nada más, a partir de ahorita. Solo la he ido moldeando de esta forma. La masa, quiero decirles que está un poco fría, porque el clima está fresco y la mantequilla estaba completamente fría. Ahora yo la voy a llevar al refrigerador por unos 10 minutos nada más, pero voy a partirla, voy a hacer dos partes. Voy a hacer la parte que va a ser la base de nuestro molde y voy a dejar una partecita para la tapa. Un poquito más de la mitad voy a dejar para la base y esta parte será para la tapadera, o la tapita, que va a llevar el pastel encima. Tengo aquí papel, papel fil, plástico de cocina. Voy a apretarla un poquito para que se enfríe lo más pronto. Taparla bien, que no quede abierta para que no se vaya a resecar la masa. Y la voy a llevar al refrigerador junto con esta también. 
Esta vamos a hacer el mismo proceso. Por 10 minutos podemos llevarla al congelador. No se va a congelar en 10 minutos, pero sí le va a dar, se va a poner bien, bien fría. Bueno, ha pasado el tiempo, han pasado 10 minutos ya y aquí tengo la masa. Y este Pyrex es 9 y media pulgadas de diámetro por 2 pulgadas de alto. Así que yo ya lo engrasé, ustedes lo pueden engrasar. Con mantequilla, con margarina o con aceite, yo le puse mantequilla para tenerlo listo. Antes de todo, voy a agregar un poquito de harina para que no se nos pegue. Lo ponemos así y lo vamos a ir llevando de una forma redonda. Esto se les va a quebrar, no importa que se quiebre, como les digo, es una masa quebrada. Eso es lo que va a hacer que nuestra base, nuestra, esta masa quede bien tostadita en el pastel bueno quiero decirles que ya estiré la masa y voy a medir a mí siempre me gusta más o menos medir el calcular allí el molde así estamos sabedores que hemos estirado bien nuestra masita y que le va a quedar al molde no nos va a dar problema miren lo pongo aquí el molde no le hago tanta presión y lo voy a ir desenrollando Es una masa quebradita que a veces da problema, pero si ustedes sienten que no la pueden estirar porque está demasiado reseca, sienten que se les quiebra mucho, pueden agregarle dos cucharadas medidoras de 15 ml de leche o de agua, si ustedes creen que no la pueden moldear. Porque hay personas que me han dicho, no, se me quiebra mucho, no hay o cómo hacer, me cuesta recogerla con el rodillo. Pero hay formas, pueden humectarla con un poquitito de agua o de leche. Ya tengo aquí, listo, la base, miren, está pegada aquí a los lados también. Voy a hacerle unas, unas picaditas aquí con el tenedor o con un cuchillo. Esto es para que si suelta líquido no se nos vaya a levantar y se vaya a hacer una bomba aquí. Se vaya a levantar la parte de arriba que le vamos a poner y nos quede defectuosa. Sino que nos quede bien bonita el líquido. Si tiene líquido lo que vamos a poner, pues va a salir ahí. Esto ya está tibio. Vamos a ponérselo aquí. Miren qué delicia. Si ustedes quieren, cuando le pongan la primera parte, pueden agregarle un poco de queso y seguirle poniendo la mezcla. Eso es opcional. Voy a hacerle un poquitito de presión para que no me vaya a quedar hueco a la hora de que lo partamos. Nos quede bien bonito. Y aquí tengo ya la otra masa, la otra parte que guardamos en el refrigerador. Esta masita está fría también. Vamos a estirarla hasta más o menos calcular, tener la tapa exacta del molde. Con cuidadito hay que irlo recogiendo. A que no se nos vaya a quedar ningún pedacito abajo sin hacerle presión. No, nada más lo voy tocando. Y voy a empezar a despegar de aquí, miren mis corazones. Hacerle un poquito de presión aquí. Voy a recortar. Voy a recortar un poquito. Recorté como ustedes pueden ver dejándole siempre una orilla. Para hacerle un repulgado bien fácil, voy a irlo doblando para adentro, así miren. Voy a poner este dedo haciéndole presión de este, de este lado y este voy a irlo metiendo hacia adentro, miren. Con este lo voy a apretar y con este dedo índice lo voy a hacer hacia adentro. Porque esta masa cuesta un poquito hacer el repulgado porque es quebradiza. Y también de lo que me sobró, un molde para galletas, pude hacer estas estrellitas y se las voy a poner aquí, decorando mi pie. Bueno, así quedó, como pueden ver, la decoración del pie. Tengo aquí la clara del huevo, que me sobró de la yema que le pusimos a la masa. La voy a batir un poquito. Esto le dará brillo y también le dará un color bien, bien bonito. Le voy a poner un poquito de ajonjolí o semilla de sésamo, así lo pueden encontrar en la tienda, para darle una decoración y hacerlo un poquito más llamativo. También le voy a hacer unas cortaduritas para que el vapor, cuando ya esté calientito, salga por estos huecos y no se nos vaya a hacer 
arriba un, así como una bombita que se levante. Ahora nos vamos para el horno. Ahí lo voy a dejar por 30 minutos exactos a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Ya está este pay, mis corazones o pastel de pollo con vegetales súper delicioso. Miren cómo ha quedado. Tengo 10 minutos que lo saqué del horno, así que vamos a, a, a sacar una porción. Está bien tostadito, con mucho cuidado. La masa quebrada es un poco frágil. Bueno, mis corazones, quiero que vean esta delicia de pastel de pollo con vegetales. Una rica opción para salir de lo común. Aquí está un plato completo, solo acompañado de ensaladita fresca. Ahí pueden irlo partiendo y disfrutarlo en familia. Así que, mis amores, gracias por haber estado conmigo en este video. Hagan este, este pastelito de pollo porque me lo han pedido. Que está bien delicioso. Bye, solecitos. Que Dios les bendiga a todos.